সাথে এই একটা সুন্দর সিম্পল ডে লুক শেয়ার করতে চলেছি দেখতেই পাচ্ছো ডেতে তোমরা কিভাবে সহজ শর্টকাট মানে খুব সহজে একটা 5 মিনিটের মধ্যে একটা লুক রেডি করতে পারো সেই মতো আমি একটা লুক রেডি করে তোমাদেরকে দেখিয়েছি আর পুরো ভিডিওটা দেখে নাও দেখে নেয়ার পর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না আর যদি খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রচুর প্রচুর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো তো চলো দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আমি আমার এই লুকটা রেডি করেছি তো আমি আমার মুখটাকে খুব ভালো করে ওয়াশ করে চলে এসেছি দেখতেই পাচ্ছ এরপর আমি বায়োটিকের কিউকাম্বার টোনার নিয়ে আমার ফেসের মধ্যে টোনারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি তো আমার কাছে কিউকাম্বার টোনার আছে এই টোনারটা স্প্রে বোতলে আসে না তার জন্য আমি আমার হাতের মধ্যে ঢেলে নিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি তোমরা কটন কটন প্যাটের মধ্যে ইউজ করতে পারো আমার মনে হয় কটন প্যাট পুরো টোনারটাই টেনে নেয় তার জন্য আমি হাতের মধ্যেই টোনারটা ঢেলে আমি ইউজ করি তোমরা যেভাবে কম্ফর্টেবল সেইভাবেই अप्लाई करो एरपर हमें एक मश्चरइजार नहीं लाइट मश्चरइजार यार खूब भलो लेगे कारेंट फेवरिट बोलते पर तो देखते ही पाच एबारे अप्लाई कर मुखर मध्य এরপর আমি প্রাইমার হিসেবে নিয়ে নিচ্ছি অ্যালোভেরা জেল তোমরা যে কোনো প্রাইমার ইউজ করতে পারো কিন্তু আমার যেটা মনে হয় অ্যালোভেরা জেল তোমাদের মুখের কোনো ক্ষতি করবে না বড় অনেক অনেক হেলদি রাখবে তোমাদের স্কিনটাকে তো অ্যালোভেরা জেলটাকেই আমার মনে হয় ইউজ করা উচিত প্রাইমার হিসেবে টিনেজারদের জন্য তো অ্যালোভেরা জেলটাই বেস্ট আমার মনে হয় এরপরে যারা টোয়েন্টি প্লাস তারা অবশ্যই প্রাইমারি ইউজ করো তাদের জন্য অতটাও হয়তো স্কিনে এফেক্ট পড়ে না কিন্তু যারা টিনেজার তাদের মুখে তো যথেষ্ট এফেক্ট পড়ে কোনো বাজে জিনিস ইউজ করলে এরপর আমি দেখতেই পাচ্ছ ওয়েট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডের একটা ফাউন্ডেশন নিয়ে নিয়েছি কিন্তু ফাউন্ডেশনটা মুখে যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন আমি ভিডিও শুট করতে ভুলে গেছি তো গলার মধ্যেও আমি ফাউন্ডেশন লাগিয়ে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছ ভালো করে ড্যাপ ড্যাপ মোশনে লাগিয়ে নিচ্ছি যদি মুখটা ফ্রেশ লাগে আর গলাটা কালো লাগে তাহলে মনে হবে শরীরটা অন্য লোকের মুখটা অন্য লোকের বা মানান সই লাগবে না কানের মধ্যেও তোমরা ফাউন্ডেশন লাগিয়ে নিও কারণ আমাদের পুরো মুখের মধ্যে যদি ফ্রেশ লাগে আর কানগুলো গলাগুলো কালো লাগে একদম ভালো লাগবে না তো এরপর একটা স্কুলির মাধ্যমে আমি আমার আইব্রোটা কম করে নিচ্ছি তো এরপর আমি উডা বিউটির ব্রাউন কালারের যে আই পেন্সিলটা হয় ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্রাউন দুটোই রয়েছে ব্রাউন কালারের পেন্সিল পেন্সিলটা দিয়ে অবশ্যই তোমরা আইব্রো করবে তাতে তোমাদের আইব্রো ন্যাচারাল লাগে আমার সব ভিডিওতেই আমি বলে থাকি তোমরা আমি আশা করি এতদিনে চেটে গেছো বাট যারা একদম নতুন দেখছো তাদের জন্য বলে দিচ্ছি যে তোমরা এই পেন্সিলটা খুব মানে রিজনেবল প্রাইসে পেয়ে যাবে আর ব্রাউন কালারেরটাই তোমরা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করো তো এরপর আমার একটু অন্যরকম লাগছিল তার জন্য আমি স্যাটিসফাই ছিলাম না আমার আইব্রোটাকে নিয়ে তার জন্য আমি আইব্রো যে পাউডার হয় তো আমি পাউডার দিয়ে ভালো করে আমার আইব্রোটা সেট করে স্পুলি দিয়ে আরেকবার কম করে নিলাম যাতে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় চারদিকে সব দুটো আইব্রো সেম দেখতে লাগে তো এরপর আমি চলে আসি আমার যে দেখতেই পাচ্ছ যে আইব্রোটা করলাম তো এটা ভালো করে যাতে কার্ভ আউট করতে পারি তার জন্য আমি কনসিলার লাগিয়ে নিচ্ছি এরকম একটা ছোট ব্রাশের মাধ্যমে তোমরা পারো বা তোমরা তোমাদের কাছে যেই ব্রাশ আছে সেই সেটা দিয়ে তুমি একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ নিতে হবে ওটা দিয়ে কনসিলার লাগিয়ে নাও দেখতেই পাচ্ছ কনসিলার লাগানোর পর আইব্রোটা বেশি সুন্দর লাগছে দুটোতেই আমি কনসিলার লাগিয়ে নিয়েছি তারপর ফিরে এলাম এরপর আমি চলে যাব আমার আই মেকআপে আমি একটা হালকা পিঙ্ক কালার দেখতেই পাচ্ছ একটা পিঙ্ক কালারের আই শ্যাডো নিয়েছি অ্যাকচুয়ালি এটা পিঙ্ক বলা যায় না তো পেঁয়াজি পেঁয়াজি কালার টাইপ এসছে তো আমি আই শ্যাডোটা কালারটা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম তার জন্য আমি হাতে সোয়েচ করে দেখলাম যে কালারটা কীরকম আসে তো এরপর আমি একটা ব্রাউন কালার নিয়ে নিচ্ছি যেহেতু ডে লুক ব্রাউন কালারের ওপরই আই শ্যাডোটা পরা উচিত মানে তোমাদেরকে সোবার্ট দেখতে লাগবে তো আমি আমি একটা ব্রাউন কালারের আই শ্যাডো নিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি পুরো আয়ের মধ্যে এটা কোনো ফর্মুলা হিসেবে করা দরকার নেই যেহেতু আমরা ডে লুক করছি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ভালো করে একটু ব্লেন্ড করে নিও তাহলেই হবে তো দেখতেই পাচ্ছ আমি ভালো করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি দুটো চোখেই 
তো যেটা বেসিক্যালি হলো যে পিঙ্ক কালার আর ব্রাউন কালারটা নিয়ে আমি ভালো করে আই শ্যাডোটাকে আমার আয়ের মধ্যে ব্লেন্ড করেছি এরপর আমি দেখতে পাচ্ছ লাইনার পরে চলে এসছি তারপর আমি নিয়ে নিচ্ছি হাইলাইটার হাইলাইটার নিয়ে আমি আমার আইব্রো যে বোন হয় ওখানে হাইলাইটারটা খুব ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি তো এরপর আমি চলে এসছি কন্ট্রোলে দেখতেই পাচ্ছ তো তারপর আমার মনে পড়েছে যে আমি কন্ট্রোল করতে স্টার্ট করেছি কিন্তু আমি আমার যে চোখের তলায় যে আমি কনসিলার লাগাই আমি কোথাও কনসিলার লাগাইনি আমি ভুলে গেছি তো মনে পড়ার পর যথা রীতি আমি কনসিলার নিয়ে তারপর আমি মুখের মধ্যে কনসিলার অ্যাপ্লাই করব দেখ দেখে নাও আমি কিভাবে কনসিলারটা অ্যাপ্লাই করছি যারা মোটামুটি প্রথম থেকে আমার ভিডিও দেখছে তো তারা জানি তো নতুন করে কিছু বলার নেই তো যারা একদম নতুন দেখছ তাদেরকে আমি বলি দিই অনেকে হয়তো বিকেনার নতুন নতুন মেক আপ করা শিখছ তো তারাও বুঝতে পারবে তো যেখানে যেখানে তোমার মনে হয় ব্ল্যাক স্পট একটু বেশি পড়ে যায় মানে খুব তাড়াতাড়ি জায়গাগুলো কালো হয়ে যায় চোখের তলায় অনেকে ডার্ক সার্কেল থাকে তো সেই কারণের জন্য কনসিলারটা ইউজ করা খুবই দরকার আর প্রয়োজনীয় একটা জিনিস তো দেখতেই পাচ্ছ কনসিলারটা আমি ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিলাম তো তারপর আমি আমার যে ফোর হেড তারপরে হচ্ছে আমার যে ডবল চিন তো সব কিছুই ভালো করে কন্ট্রোল করে নেবো যাতে আমার ডবল চিনটা কম বোঝা যায় হ্যাঁ আমি খুবই মোটা আমার ডবল চিন আছে আর সেটা আমি লোকাতে চাই তাই বেশি করেই আমি কন্ট্রোল করি তো এরপর আমি অ্যাপ্লাই কি করব সেটা খুঁজছি তো এরপর আমি অ্যাপ্লাই করে নেব পাউডার তো দেখতেই পাচ্ছ লুজ পাউডার নিয়ে আমি যেখানে যেখানে কনসিলার লাগিয়েছি ওটা ভালো করে বেক করতে রেখে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছ তো এরপর বেক হয়ে গেলে আমি শেষে ওগুলো বেক হতে দিয়ে আমি কাজল পরে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছ আমি এখানে ইডিএস এর কাজল পরছি তোমরা যদি একটা ফ্রেশ লুক রাখতে চাও তাহলে তোমরা বা তোমাদের চোখ যদি ছোট ছোট হয় তোমরা বড় দেখাতে চাও অবশ্যই ব্ল্যাক কাজলের বদলে তোমরা হোয়াইট কাজলও ইউজ করতে পারো ভালো লাগবে তো আমার আমাকে ঠিক হোয়াইট কাজলটা মানায় না আর আমার চোখগুলো এমনিতেই বড় তার জন্য আমি হোয়াইট কাজল ইউজ করি না আমি ব্ল্যাকেই কমফর্টেবল তো এরপর আমি ঝে দেখতেই পাচ্ছ ঝেড়ে নিচ্ছি ভালো করে পাউডার গুলো যেখানে অ্যাপ্লাই করেছিলাম ভালো করে ঝেড়ে নিলাম এরপর আমি ব্লাশ লাগাচ্ছি তো আমি একটা কোরাল পিঙ্ক মানে অরেঞ্জিস কালার নিয়ে আমি আমার দেখতে পাচ্ছ ব্লাশ লাগিয়ে নিচ্ছি আমি একটু নাকে আর একটু চিনের মধ্যেও ব্লাশ লাগিয়ে নিচ্ছি মিষ্টি লাগে দেখতে তো তার জন্যই আমি অ্যাপ্লাই করে নিলাম তো আমি আমার নাকে অল্প একটু হাইলাইটার নিয়ে হাইলাইট করে নিচ্ছি যেহেতু এটা ডে লুক তার জন্য বেশি হাইলাইট ইউজ করলাম না আর আমার ব্লাশারটা হালকা গ্লসি তো আমি আরো বিশেষ করে হাইলাইটার গালের মধ্যে ইউজ করিনি তো দেখতেই পাচ্ছ আমি মাস্কার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি তো এরপর আমি লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করে নেব আমি দুটো লিপস্টিক নিয়েছি একটা হচ্ছে হুডা বিউটি আর একটা হচ্ছে ব্লু হেভেনের তো আমি দেখতেই পাচ্ছ যেহেতু যেহেতু ডে লুক তার জন্য আমি খুব একটা ডিপ রেড বা পিঙ্ক এই ধরনেরও চাইছি না আর খুব নিউডও চাইছি না তার জন্য আমি একটা নিউড শেড আর একটা আর একটা কি বলবো না পিঙ্ক না রেড একটা টমেটো কালার নিয়ে ভেতরের দিকে ইউজ করেছি আর বাইরের দিকে নিউড শেডটা ইউজ করেছি দেখতেই পাচ্ছ তো আলটিমেটলি এই কালারটা এসছে আমি আবার সেটিং স্প্রেটা ইউজ করে মানে করার ভিডিওটা শুট করতে ভুলে গেছি তো সেটিং স্প্রে ইউজ করার পর দেখতেই পাচ্ছ আমি চলে এসছি তো আমি শুকনো করছিলাম যেহেতু মানে খুবই চ্যাপচ্যাপে ভিজে ছিল তো তারপর দেখতেই পাচ্ছ আমার ফাইনাল লুক আমি রেডি হয়ে গেছি তো আমার এক জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার ছিল একটু ফটোশুট করার ছিল তার জন্যই আমি একটু সাজুগুজু করে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার ডে লুকটা তো দেখতে পাচ্ছ গাইস আমি খুব তাড়াতাড়ি কিভাবে এই লুকটা তৈরি করে ফেললাম তো তোমরাও খুব তাড়াতাড়ি দিনের বেলা এই লুকটা তৈরি করে কোথাও যেতে পারো আর এই লুকটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করো আর যেটা বললাম ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না তো এটাই আমার ছিল ফাইনাল লুক তো দেখতেই পাচ্ছ
तो टाटा गाइस बाय